எல்லாம் வல்ல சிவபரம்பொருளின் திருவொருக்கரணையினால் இன்று தாய்மான சுவாமிகள் பாடல் வம்பனேன் என்னும் தலைப்பில் பார்த்துட்ருக்கிறோம் வம்பன் அப்படின்னா முரடன் அப்படிங்கக்கூடிய இதில் பக்குவமாகிறதுக்கு முன்னால் பக்குவமான மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை தருவது அதாவது வம்பு பழுத்து அப்படின்னு சொல்லி மணிவாசகரை சொல்கிறாரு வம்பு பழுத்து என் சிந்தை மாண்டு விழாம் உண்ணம் அப்படின்னு ஒரு பதிவில் பதிவு பண்ணுறாரு அப்போ வம்பு பழுக்கிறது அப்படின்னா நம்ம இப்போ சாதாரணமாக அதை வம்பு பழுக்கிறது அப்படிங்கிறத வெம்பி போகிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது பழம் மாதிரி நமக்கு தெரியும் பார்த்தா அப்படி கொல குழங்கக்கூடிய மென்மை தெரியும் ஆனால் உண்மையிலே அது பதப்பட்டதில்ல அது ஒரு அதிகமான வெப்பத்தினாலேயோ வேறு சில பல இயற்கை கோளாறுகள்னாலேயோ ஒரு பழுக்கிறதுக்கு முன்னால் பழுக்கிற மாதிரி உண்டான ஒரு தோற்றத்தை காட்டுவதற்கு பேர் வம் வம்புதல் வெம்புதல் அப்படின்னு பேர் இப்போ நான் முதிர்ச்சி அடைவதற்கு முன்னால் முதிர்ச்சி அடைந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை நம்ம உருவாக்கி தந்தோம்னா இப்போ அருள்நிலையில் எல்லாரும் நான் முதிர்ச்சி பெற்றோம் அப்படின்னு நம்ம உலகத்துக்கு காட்டு கொடுக்கக்கூடிய நிலைக்கு வம்பு அப்படின்னு பேர் அப்போ வம்புதல் வெம்புதல் அப்படிங்கக்கூடியது இந்த இந்த பொருளை இந்த இடத்துல எடுத்தாள்தார் வம்பனையன் கள்ளம் கண்டு மண் அருள் வெள்ளராய உம்பர்வால் ஏவல் செய் என்று உணர்த்தினை ஓஹோ வானோர் தம்பிரானே நீ செய்த தயவுக்கு கைமாறுண்டோ எம்பிரான் உயிந்தேன் உயிந்தேன் இனி ஒன்றும் குறைவிலேனே இறைவன் செய்த அருட்கருணைக்கு எந்த விதமான குறையும் இல்லை அவன் வந்து குறைவிழா நிறைவு எல்லா அடியவர்களுக்கும் பேதமே இல்லாமல் அருளை வாரி வாரி வழங்குகின்றான் ஆனால் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நாம் தான் அந்த அந்த பக்குவத்தில் நின்று ஏற்றுக்கொள்ளலை அப்படிங்கக்கூடியதை சொல்கிறாரு வம்பனையன் கள்ளம் கண்டு மண் அருள் வெள்ளராய உம்பர்பால் ஏவல் செய் என்று உணர்த்தினை ஓஹோ வானோர் தம்பிரானே நீ செய்த தயவுக்கும் கைமாறுண்டோ இன்னும் என்கிட்ட வந்து நான் உண்மையான ஆள் இல்லை அப்படின்னு தெரியும் எனக்கு வம்பனேன் கள்ளம் கண்டு நான் உண்மையான ஆள் இல்லை நான் நான் பழுத்த பழம் மாதிரி நான் வந்து ஆசாட பூதி வே வேஷம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தாலும் உனக்கு தெரியும்ல இப்போ டாக்டர்கள் ஏதாவது மருத்துவ பரிசோதனை செஞ்சால் அந்த மருத்துவத்துக்கு கட்டுப்படாத கட்டிகள்லாம் நம்மகிட்ட உண்டு மருத்துவ பரிசோதனை செய்யும்போது ஆனால் அந்த இறைவனாகி அந்த மருத்துவர் நம்மளை சோதனை செய்யும்போது அந்த மருத்துவத்துக்கு கட்டுப்படாத கட்டி உலகத்தில் எங்கேயுமே கிடையாது அந்த கட்டி வந்து இதில் வந்து இந்த ஸ்கேனில் உலகியலில் எடுக்கக்கூடிய இந்த ஸ்கேனுக்கு தப்பி போகிற கட்டிகள் உண்டு அப்போ என்னுடைய உள்ள கள்ளம் கண்டும் மன்னருள் வெள்ளராய உம்பர்வால் ஏவல் செய் என்று உணர்த்தினேன் நீ என்ன பண்ணின எனக்கு ஒரு திருக்கரணை நான் கேட்டுகிட்டே இருந்தேன் இந்த மூணு வழியில் கலக்கிறது எப்படி ஞான அனுபவத்தை அடைவது எப்படி உன்னோடு உன்னாக இரண்டாக க கலப்பது எப்படி உன் அருள் அனுபவம் மோன வழியில் நீ காட்டி கொடுத்த நிலையில் நான் நின்று நிலை பெற்று நிற்பது எவ்வாறு அப்படின்னு உங்ககிட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் அந்த நிலை பெறும் தன்மையை பற்றி நீ எனக்கு சொல்லணும் சொல்லணும்னு கேட்டேன் அப்போ இறைவன் வந்து எனக்கு நேரில் வந்து என்ன செஞ்சான் உம்பர்வால் ஏவல் செய் என்று உணர்த்தினேன் நீ வேறு ஒன்றுமே செய்வானாப்பா அந்தர்பணி செய்ய ஆளாக்கி விட்டால் இன்ப நிலை தானே எய்தும் நீ வேறு எங்கேயும் போய் அங்கே போய் அலைய வேண்டாம் இங்கே போய் அலைய வேண்டாம் காடு மலை அப்படியெல்லாம் தேடி போக வேண்டாம் அப்பிரணாயம் பிரத்யாகாரம் அதெல்லாம் கூட செய்ய வேண்டாம் நீ போய் இந்த ஆணவ தாக்கம் எப்போது குறையும்னா நம்ம பணி செய்யும் போது தான் குறையும் இப்போ எல்லா எல்லாரும் போய் ஒரு சங்கத்தில் போய் சேர்ந்து அங்கே போய் தொண்டு செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த தொண்டினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது இந்த அருளாளர்கள் சங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அருளாளர்கள் அங்கே முற்றிய முதிர்ந்த இவர் வம்பனேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஆனால் அதுக்கு முன்னால் அந்த வம்பனேனுக்கு முன்னால் உண்மையிலே இயற்கையாக பழுத்து பழம் வாய்ந்த அந்த தொண்டர்கள் அங்கே இருப்பாங்க அந்த தொண்டர்கள் நடந்த பூமியில் நாம் நடக்கவும் அவங்க சுவாசித்த காற்றை நம்ம சுவாசிக்கிறதுமே நம்மளை பண்படுத்தும் அப்புறம் வந்து அவங்க பெற்ற அருள்நிலையில் அவங்க என்ன அருள்நிலை பெறுவாங்கன்னா எங்கும் நீக்க மர நிறைந்தது பரம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு அருள்நிலையை அவர்கள் உள்வாங்குவாங்க அப்போ அந்த அருள்நிலையில் உருவா உருவாகப்பட்டு சுவாசிக்கிற சுவாசித்த சுவாசத்தை நாமளும் சுவாசிக்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கோமே அப்போ அந்த அருள் அனுபவம் நமக்கு சுலபமாக கைகூடும் அப்புறம் அன்பர் பணிக்குன்னு போனால் நான் கல்வியில் செல்வத்தில் அழகில் அந்தஸ்தில் பாரம்பரியத்தில் நான் உயர்ந்தவன் அப்படிங்கிறது தாழ்வு எனும் தன்மை சைவமாம் சமயத்திற்கே உரியது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த பணிவை கொடுக்கக்கூடியது தொண்டு அந்த தொண்டை வற்புறுத்துவது சைவம் சிவத்தை சிவனடியார்கள் அந்த அறுபத்தி மூன்று பேர் நாயன்மார்கள் அறுபத்தி மூணு பேராக இருந்தாங்க கொடான கோடி அடியவர்கள் இருந்தாங்க அவங்க தேர் அவங்க அன்றைய காலகட்டத்தில் தோணுனது அறுபத்தி மூணு பேர்னு படிக்கிறாங்க அந்த கோடான கோடி அருளாளர்களும் எப்படி இருந்தாங்கன்னா 
அவங்க எதை சார்ந்திருக்கிறாங்களோ எந்த சமயத்தை சார்ந்திருக்கிறாங்களோ அங்கே போய் அத்தனை தொண்டு செஞ்சாங்க நான் ஏற்கனவே இந்த பதிவு உங்களுக்கு பதிவு பண்ணியிருக்கேன் திருக்கோஸ்டியூர் நம்பி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரியவர் இருந்தார் அவர்கிட்ட உபதேசம் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ராமானுஜர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அந்த சமயத்தை தோற்று வைணவ சமயம் தோன்றிய போது வைணவ சமயத்தை தூக்கி நிறுத்துவதற்காக ஒரு தோன்றிய அவதார புருஷர் ராமானுஜர் அப்படின்னு துவைத கொள்கையில் அவர் அதை மேலால் நின்று அந்த கொள்கைக்காக வேண்டி வந்தவர் அந்த அவர் வந்து தன் தன்னுடைய குருநாதரை சந்திக்கிறதுக்காண்டி வராரு திருக்கோஸ்டியூருக்கு வர்றதுக்கு முன்னாலே அந்த திருக்கோஸ்டியூர் எல்லைக்கு அப்பால் நின்று அந்த பக்கமாக இருந்து இந்த பக்கம் நான் தன்னுடைய குருநாதர் மிதித்த பூமியில் நான் மிதிக்கக்கூடாதுன்னு அப்படி கும்பிடு நமஸ்காரம்னு சொல்லுவாங்க இந்த பக்கமாக கால் ஓனிட்டு அப்படி சாஸ்திரங்கமாக படுக்கிறது அப்புறம் தலை இருந்த இடத்துல திரும்ப காலை தூக்கி வச்சு திரும்ப அப்படி நடக்கிறது அந்த முழங்கால்ட்டு அப்படி நகண்டு நகண்டு போய் தலை இருக்கிற இடத்துல நின்று கும்பிட்டுட்டு மீண்டும் படுக்கிறது அது மாதிரி கோஸ்டியூரில் வந்து கால் கால் படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வேண்டி அப்படி வந்து குருநாதரை வந்து பதினேழு முறை சந்திக்கிறார் பதினேழு முறையும் இப்போ உனக்கு வினை பழுக்கும் காலம் வரவில்லை வினை பழுக்கும் காலம் நம்ம பொறுப்போமா ரெண்டு ஒரு தடவை போவோம் ரெண்டாவது தடவை போனால் வினை பழுக்கலைன்னு சொல்லலான்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எப்போ வினை பழுக்க தான் நினைக்கிங்களோ அப்போ எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லுங்கன்னு வந்துட மாட்டோமா அது மாதிரி நம்ம நமக்கு வினை பழுக்கலை அப்படின்னு அவர் சொன்னார்னா பதினேழு முறையும் இப்படி கும்பிடு நமஸ்காரம் போட்டு பதினேழு முறையும் நம்ம போவோமா போக மாட்டோம் நிச்சயம் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு அருள் நிலைக்கு ஒரு மோன நிலையை பெறணுன்னா எவ்வளவு பிரயாசப்படணும் அப்படிங்கிறத காட்டுவதற்கு இந்த கதை அப்புறம் அவர் போய் பதினேழாவது முறை போய் பார்த்த உடனே அவர் கேட்குறாரு தம்பி நான் உன்னை பதினோழு முறை நான் உன்னை அனுப்பிச்சேன் அதுக்கு பிறகு நான் வந்து உனக்கு உபதேசிக்காமலே நான் வந்து வைகுண்டம் போயிட்டேன்னா நீ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு எப்படியும் நீங்கள் என்னை கைவிட மாட்டீங்கன்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு குருநாதா நான் உங்களை ப நீங்கள் எனக்கு வினை பழுக்கலை பிறகு வானதானே சொன்னீங்க நீ போ தகுதி இல்லை ஓடி பேருன்னு சொல்லலைல்லாம் வினை பழுக்கும் வரைக்கும் நீங்கள் என்னை என்னை பக்குவப்படுத்துறீங்க அப்போ கட்டாயம் உங்கள் அருட்கரணைக்கு நான் ஆளாகிட்டேன் வினை பழுக்கும் காலம் வருது வா வான்னு சொல்லி அப்போ நான் பதினேழாவது மாதிரி இப்போ நீங்கள் போச்சுன்னிங்கன்னா நீங்கள் வைகுந்தம் ஏகிட்டிங்கன்னா நான் வந்து உங்களுடைய அருள் என் மேலே பற்றுச்சு அதனால் கட்டாயம் எனக்கும் வைகுந்தம் கிடைக்கும் அப்போ அங்கே வந்து நான் உங்களுக்கு தொண்டு செய்வேன் இப்போ நீங்கள் என்னை இங்கே ஆட்கொண்டிங்கன்னா இங்கே நான் உங்களுக்கு தொண்டு செய்வேன் இங்கே ஆட்கொள்ளலை எனக்கு அந்த தகுதி வரலை எனக்கு உங்களுக்கு தொண்டு செய்ய தகுதி வரலைனா நீங்கள் வைகுண்டம் போன பிறகு அந்த தகுதியை நான் நீங்கள் எனக்கு அருளுவீங்க நான் அங்கே வந்து உங்களுக்கு தொண்டு செய்வேன் இவருடைய பக்குவம் அறிஞ்சு அப்போ தான் எட்டெழுத்து மந்திரம் இருக்கக்கூடியது ஓம் நமோ நாராயணா அப்படிங்கக்கூடியது சொல்கிறாரு இந்த மந்திரத்தை நீ யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது அப்படி சொன்னேன்னா உனக்கு மண்டு வெடித்து செத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் சரி சுவாமி அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிட்டு போய் அங்கேயே உட்காந்து அந்த நாமத்தை ஜபம் பண்ணிவிட்டு நேராக போய் மலை வீச்சில் ஏறி நின்றுக்கிட்டு எல்லோரும் வாங்க உயிதிக்கான வழி சொல்கிறேன் உங்களுக்கு உயிதிக்கான வழி சொல்கிறேன் உயிதிக்கான வழி சொல்கிறேன்னு சொல்கிறார் எல்லோரும் கூடுனாங்க என்னுடைய குருநாதர் எனக்கு ஓம் நமோ நாராயணாயங்கக்கூடிய மந்திரத்தை எனக்கு சொல்லியிருக்கிறாரு நீங்களும் இந்த மந்திரத்தை சொல்லி உயிதி பெறுங்கனார் செய்தி காட்டுத்தி பேர் அவ்வளோதானே குருநாதர் சொல்லாதுன்னு சொன்னபோது அது போய் சொன்னால் குருநாதர் வந்து எனக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காருன்னு தெரிஞ்ச உடனே அப்போ எப்பவுமே வந்து அழுக்காறு அவாவைகள் இன்னாச்சலுடையவர்கள் எங்கேயும் இருப்பாங்க அவங்க எல்லோரும் சுவாமி நீங்கள் போய் மெனக்கிட்டா ராமானுஜர் என்னவோ பதினேழு முறையும் தடங்காமல் வந்தார் அது அவருக்கு நான் உபதேசம் குடித்தேன்னு பெருமையாக சொல்கிறீங்களே சாமி அவன் உங்கள் பா பேச்சையை மதிக்கலை மலை வச்சுக்கலன்னு நீங்கள் சொன்ன உபதேசத்தை குறுக்கெல்லாம் சொல்கிறான் பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க உடனே அவன் அப்படியாப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரை தேடி வர்றார் என்ன தம்பி நீ பண்ணுங்க நான் அவனுக்கு என்ன சொன்ன நீ என்ன பண்ணுனா ஜீவகாரியம் தான் இருக்கிறதுலே தலை சிறந்த ஒரு கொள்கை நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க நான் இந்த மந்திரத்தை சொன்னால் தலை வெடித்து செத்துரும் நீங்கள் சாவ போகிறது யார் நான் ஒருத்தேன் நான் ஒருத்தன் செத்தானாலும் ஆயிரம் ஆயிரம் மக்கள் பலன் பெறாங்க இத்தனை பேர் கூடினோன்னு இந்த ஓம் நமோ நாராயணாங்க மந்திரத்தை சொல்கிறாங்க நான் இதுக்கு தான் உன்னை பதினேழு முறை அலக்கழிச்சு வர சொன்னா தம்பி ஆ ஆமாம்யா நான் நான் ஒருத்த செத்து போயினாலும் இத்தனை கோடி மக்களை உயிதிக்கு வழி சொல்லியிருக்கிறீங்களே நான் இப்போ அந்த அந்த இறக்கத்தின் காரணமாக நான் சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லவும் இவன் தான் தகுந்த ஆன்மா அவனுக்கு அந்த உயிர் இறக்க பண்பு இருந்து தான் தானே செத்தானும் பரவாயில்ல தன்னுடைய மக்கள் உயிதி பெறணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் நினைக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் அது எவ்வளோ பெரிய மேன்மை உடையது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க
சித்தவிட மடம் அப்படிங்கக்கூடிய இடத்துக்குள்ளே கால் வைக்க அதாவது திருவதிகைங்கக்கூடியது அப்பர் சுவாமிகள் உபதேசம் பெற்ற இடம் அவங்க அவருடைய சகோதரிட்டு அவர் குருவாக ஏற்றுக்கொண்டு அவர் பஞ்சாட்சரம் மோதி ஊதி கொடுத்ததாக அதுவே உபதேசமாக அவர் ஏற்றுக்கிட்டார் அந்த பஞ்சாட்சரத்தை ஏந்தி அவர் உபதேசம் வாங்கின அந்த சித்த உடம்ப அந்த திருவதிகை வீரட்டானத்துக்குள்ளே தான் போகக்கூடாதுன்னு அங்கேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி இருக்குது அந்த சித்த உடம்ப மடங்கிறது திருவதிகையிலேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி இருக்குது அந்த இடத்துக்குள்ளே அவர் இருந்துட்டு ஒன் நீ கால் பதித்து நீ உழவார பணி செய்து நீ இத்தனை காலமும் செய்த தவத்தால் பெற்ற அந்த இடத்த நான் போய் என்னுடைய கால் பதித்து நான் வம்பாக்க விரும்பலை எனக்கு உன்னுடைய கருணை கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி அவர் வேண்டுறாரு அங்கே தான் சித்தவட மடத்தில் இவருக்கு வந்து திருவிழி தீட்கை கிடைக்கு அப்போது அன்பருக்கு பணி செய்து அவர்கள் மேலே ஒரு மரியாதை செலுத்தி நாம் ஏதாயினா இவன் கிடக்கிறான் பாரு இவமெல்லாம் ஒரு ஞானியா ஏன்னா எது இதனால தான் வந்து நம்மளுடைய அருளாளர்கள் சொன்னாங்க நீ அதை பற்றி ஆராய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒருத்தன் ஒருத்தவங்கள்ட்ட பிச்சைக்குன்னு வந்தானாலும் அவனுக்கு நீ பிச்சை போடு அவன் உடல் பருமனாக இருக்கான் உடல் இதாக இருக்கான் நீ உழைச்சி சாப்பிட்டு அந்த அட்வைஸெல்லாம் உனக்கு தேவையில்லை இரக்கம் உயிரிறக்கம் கொண்டு அவன் எந்த பட்சியில் எந்த பட்டியலில் வந்திருக்கான்னு அவனுக்கு ஒன்றால் முடிஞ்சாச்சு உனக்கு மனசாகலையும் அவன் அடுத்தவங்களை விமர்சனம் பண்ணாங்க இது வந்து நீ தானம் இடும்போது தவம் ஏற்கும்போது நீ வந்து இவன் நதி மூலம் ரிஷி மூலம் பார்க்காத இவன் என்ன அவனோட அவனுடைய குருநாதர் என்ன அது உனக்கு தேவையில்லை நான் என்னுடைய மனதையும் என்னுடைய உடலையும் கொண்டு நான் எந்த நிலை பெறுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் தவத்தோட அழகு அப்போ அந்த தவத்திற்கு நீ வந்து உன்னை தகுதிப்படுத்தி கொள்ளன்மை தவிர என்னுடைய குருநாதர்கிட்ட என்ன குறை இருக்குது என்னுடைய நிறை இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க வேண்டியதில்லை குரு வந்து சீடனுடைய ஆன்மாவை மேல் மேல்நிலைக்கு எடுத்துகிட்டு போனோம் சீடன் வந்து குருவுக்கு தொண்டு செய்து அவருடைய உடல்நிலை அவருடைய அவர் என்ன நினைக்கிறார் அப்படிங்கிறத குறிப்பில் குறிப்புணர்ந்து செய்யும் தொண்டு நிலை அது சீடனுடைய பண்பு அதை எல்லாரும் எல்லா சமயத்தவரும் அதை உணர்த்தி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுனால உம்பர்பால் ஏவல் செய் என்று உணர்த்தினை ஓஹோ நீ எனக்கு இது மாதிரி ஒரு கருணை பண்ணினப்பா வானவர் தம்பிரானே நீ செய்த தயவுக்கும் கைமாறுண்டும் நீ எவ்வளோ பெரிய தவி தயவு செஞ்சுருக்க நான் என்ன உயிரிக்கான வழின்னு கேட்டேன் நீ உன் உம்பருக்கு தொண்டர்களுக்கு நீ பணி செய்யி நிறை வெள்ளர் வெள்ளை உள்ளம் அதாவது சூது கபடு நீங்கிய வெள்ளை உள்ளம் உடையவர்களுக்கு நீ தொண்டு செய் உம்பர்வால் ஏவல் செய் என்று உணர்த்தி நீ ஓஹோ வானோ தம்பிரானே நீ செய்த தயவுக்கும் கைமாறுண்டும் என் நீ செய்த இந்த கருணைக்கு நான் என்ன தயவுனா கருணை அருள்நிலை நீ இப்போ எனக்கு மேலே பார்த்துன அருள்நிலைக்கு நான் என்ன கைமாறு கொடுப்பேன் என்பிரான் உய்ந்தேன் உய்ந்தேன் இனி ஒன்றும் குறைவிடேனே நான் வந்து உயிரியை தேடிக்கொண்டேன் இனி எனக்கு குறையே இல்லை அப்படி சொல்கிறார் குறைவிழா நிறைவாய் ஞான கோயில் ஆனந்த வெள்ள துறையிலே படிந்து மூழ்கி துளைந்து நான் தோன்றாவாறு உள் உள் உரையிலே உணர்த்தி மோன ஒன் சுடர் வைவாழ் வந்த இறைவனே உனை பிரிந்து இங்கு இருக்கிறேன் இருக்கிறேனே மேலே வந்து உய்ந்தேன் உய்ந்தேன்னாரு அந்த உயிரியை தேடிக்கொண்ட பிறகு அவர் அவர் ஒரு மனசுக்குள்ளே ஒரு கற்பனை பண்ணி பார்க்குறார் சாப்பிட்டோம் தூங்கினோம் அருள் அனுபவத்துக்கு ஏங்கினோம் குருநாதர் வந்து மௌனமாக இருன்னு சொன்னார் எல்லாம் பெற்றுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஏன் இந்த உடலை தூக்கி அப்படியே திரிஞ்சிட்ருப்பானே அப்போ இந்த உடலை வந்து நீ அந்த அந்த உடல் கட்டையாகி அந்த ஃப்ரேமை அந்த வெளி வெளி ஃப்ரேமை நீ உடச்சி எடுத்துட்டேன்னா நானும் அகண்டிதாகாரத்துக்குள்ளே நான் கலந்துடுவேன்ல அந்த கருணையை நீ எனக்கு செய்யலாமே அப்படின்னு அவர் நினச்சி பார்க்கும்போது நீ வந்து குறை உடைவன் அல்ல நீ நிறைவானவன் எனக்கும் அந்த நிறைவை நீ தருவ குறைவிழா நிறைவாய் ஞான கோதில் ஆனந்த வெள்ளத்துறையிலே படிந்து மூழ்கி துளைந்து அந்த வார்த்தையை பாருங்க ஜாலத்தை நீ எனக்கு வந்து ஆனந்த வெள்ளத்துக்குள்ளே அனுத்துனேன் நான் மிதந்துருவேன் அப்போ மிதந்தால் மேல் பகுதி பூஞ்சானை பிடிச்சிடும் அடிப்பகுதி வேணால் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் அப்போ நான் வந்து மிதக்க விடாமல் ஆனந்த வெள்ளத்துறையிலே படிந்து நான் அதுக்குள்ளே மூழ்கி மூழ்கி துளைந்து என நான் வந்து மேல் எழுந்து வரக்கூடாது அதாவது அருள் அனுபவம் பெறக்கூடிய ஒவ்வொருவருக்கும் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த போவதும் வருவதுமாக ஒரு அருள் அனுபவத்தை இறைவன் கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பான் அது எதுக்காக வேண்டிய அப்படின்னா இந்த உடலுக்குள்ளே பஞ்சபூதங்களால் ஆனது இந்த உடல் இந்த பஞ்சபூதங்களால் ஆகிய இந்த உடலுக்குள்ளே இந்த பஞ்சபூதங்களுடைய அசுத்த குற்றங்கள் நிறைந்திருக்கும் இந்த இந்த குற்றங்களை நீக்கி இதை வந்து சுத்த உடலாக அசுத்த உடலுக்கான தன்மையை அதாவது மலம் ஜலம் காமம் குரோதம் லோபம் மோகம் மதம் மாத்சரியம் வஞ்சனை சூது இவர்கள் இவர்களுக்கு குற்ற உறவானவர்கள் மனம் ஒன்று தொழில்படும் வரைக்கும் தேவையில்லாமல் அடுத்தவங்க விஷயத்தில் தலையிட்டு நமக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை நம்ம எதுக்கு அதில் போய் தலையிடணும் சம்மந்தம் இல்லாத விஷயத்தை ஏன்னா நம்மளுடைய பொறாமையை நம்மளுடைய அசூயையை 
எப்படியாவது ஒருத்தரை ஒருத்தர் இந்த மதிக்கிறாங்கன்னா அந்த மதிப்பு நம்மளால் தாங்கிக்க முடியலை அதை குறைப்பதற்கு நாம் என்னென்ன வழியில் இது நமக்கு சம்மந்தமா இது நமக்கு தொடர்புடையதா இதில் தலையிட்டு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் எதுவும் கிடையாது அப்போ இப்படி தான் என் மனித மனத்தினுடைய செயல்பாடு இருக்கும் நான் மேலே மிதந்துட்டோம்னா இது எல்லாம் என்னை வந்து பற்றிக்கும் அப்படி மேலே மிதக்க விடாமல் துறையிலே அழிந்தி அழிந்தி என்னை அழுத்து வைய நான் வந்து இந்த மாதிரி குற்றங்கள் என்கிட்ட வரும் நான் அவனை பற்றி நினப்பேன் இவனை பற்றி நினப்பேன் இவனை பற்றி நினப்பேன் தேவையில்லாமல் அவனுடைய புகழ் என்னை வஞ்சனை செய்து சூது செய்து எல்லாம் செய்து இப்போ நான் நான் நம்ம நான் நம்ம இப்போ இப்போ சமீபமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்க நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் நம்மளுடைய ஒரு வீரமகன் அதாவது இந்திய நாட்டின் வீரமகன் அவனுக்கு ஒரு தனியாக ஒரு கோஷ்டி வந்து தாய் திருநாடு இது மொத்தத்துக்கு தாய் திருநாடுனால் எல்லாமே அதில் தான் அடங்கி போயிடும் அப்படி ஒரு தாய் திருநாட்டின் வீரமகன் அடுத்த நாட்டுக்கு போயிருக்கிறான் அடுத்த நாட்டில் போய் அவன் அவன் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் மாட்டிட்டான் மாட்டினா இவனை வந்து அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களில் ஒருத்தனை வச்சு போராட்டப்படக்கூடியது ஏன்னா கொண்ட கொள்கையில் உறுதிப்பாடு அதில் வந்து நிலைத்து நிற்கக்கூடியது அவன் அங்கே போய் மாட்டிக்கிட்டான் அவன் மாட்டிக்கிட்ட உடனேயுமே அவனை வந்து நான் தற்கொலை பண்ணி கொள்வதற்கு என் கையில் வந்து துப்பாக்கி இருந்துச்சு தற்கொலை பண்ணினால் அது என் நாட்டிற்கு இழுக்கு ஒரு வீரத்தினுடைய பாங்கு இல்லை அது நான் என் நாட்டிற்கு ஏதேனும் ஒன்றை செய்திட்டு போனோம் அப்போ அவனுடைய ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் அதாவது தக்க நேரத்தில் குறிப்பில் குறிப்புணர்ந்து செய்யும் தன்மை அது தக்க நேரத்தில் அவன் செய் செயல்படுறான் என்ன செயல்படுறான் நான் வந்து என்னுடைய நாட்டினுடைய ரகசியங்களை எப்படி பாதுகாக்கணும் அதை சமைச்சு அப்படியே முழுங்கிடுறான் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறத கொண்டு போய் தூள் தூளாக கிழிச்சு ஒரு குளத்துக்குள்ளே போட்டு மூடிடுறான் எவ்வளோ உயரத்திலேருந்து கீழே வந்தவன் அவன் இந்த காரியத்தை செஞ்சுட்டு அங்கே போனால் ஊர் மக்கள் நல்லா அடித்து துவச்சிட்றாங்க அதுக்கப்புறம் அவன் அந்த மில்ட்ரி கையில் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணோன்னே என்னுடைய நாட்டுக்கு நான்கு பிணை கைதியாக இருப்பதை தகவல் தெரிவிங்கன்னு சொல்கிறான் அங்கே தகவல் தெரிவிச்சிட்டாங்க தகவல் தெரிவித்த உடனே இந்த தகவல் கேள்விப்பட்டு நம்ம நாட்டு அரசாங்கம் என்ன செயல்பட்டுச்சு அப்படிங்கக்கூடியத அந்த குறிப்பில் அவன் உணர்ந்துட்டான் நிச்சயம் என் இந்த நாட்டு தகவல் நம் நாட்டுக்கு வந்த உடனே அங்கிருந்து இவங்களுக்கு என்ன ப்ரெஷர் வந்ததுன்னு எனக்கு தெரியலை என்னை நான் அடி வாங்கினது என்னுடைய முதுகு தண்டில் என்னுடைய முகம் எல்லாம் அடித்து துவைச்சவங்க அதுக்கு பிறகு என்னை மிக மேன்மையாக நடத்தினார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறான் அதை மேன்மையாக நடத்தினதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நரேந்திர மோடியினுடைய இன்றைய பிரதமருடைய மிக சாதுரியமான அணுகுமுறை எனக்கு அந்த அங்கே வந்து அவங்க எந்த ப்ரெஷரு இராணுவத்தினர் கொடுக்கல மன உளைச்சலை கொடுத்தார்கள் தவிர என் முன்னால் பிரதமருடைய புகழ் தாங்க முடியாமல் என் முன்னால் அவர் எவ்வளவு இழிவாக பேச முடியுமோ அவளை பேசுகிறாங்க ஆனால் என்ன எதுவுமே செய்யலை இதுக்கு இத்தனைக்கும் காரணம் என்ன அவர் வந்து எனக்கு ஏதோ ஒரு அழுத்தம் கொடுத்து என்னுடைய உடலுக்கும் என்னுடைய உயிருக்கும் பாதுகாப்பு கொடுத்துருக்குறார் அது என் நான் நேர ஆக ஆக இந்த நாட்டு பிரதமருடைய பெருமையை அங்கே தமிழ்நாட்டு சேனல்கள் ஒளிபரப்புகின்றன வேறு எந்த சேனல் ஒளிபரப்பலை அவன் சொல்லியிருக்கிறான் அந்த சேனலை இவங்களுக்கு போட்டு காமிச்சு எங்கள் பிரதமரை பேசுகிறாங்க பார் உங்கள் பிரதமரை தாழ்த்தி பேசுகிறாங்க பார் அப்படின்னு எந்த மன உளைச்சல் இருந்தாலும் அவன் என்னை வந்து எந்த விதத்திலும் உடல் தொந்தரவு கொடுக்கல மன உளைச்சல் தான் கொடுத்தாங்க ஏன்னு கேட்டால் என்னுடைய நாட்டின் பிரதமருடைய மதிப்பும் மரியாதையும் உலக அளவில் ஓங்கி இருந்த ஒரு காரணத்தால் அவரை மீறி எனக்கு அவங்க டார்ச்சர் கொடுக்க விரும்பலைன்னு அவன் ஒரு மெஜஸ்டிக்கான ஒரு இது விட்டுட்டான் ஏன்னு கேட்டால் இந்த இந்த பிரதமருடைய புகழை ஜீரணிச்சுக்க முடியாமல் மக்கள் அப்படி பேசுகிறாங்க நாட்டில் இதெல்லாம் சகஜங்கிறதுனால நீங்கள் தொண்டு செய்ய விரும்புகிற அன்பர்கள் யாருக்கு போய் தொண்டு செய்யணும் ஏன்னா இது பொறாமையினுடைய வெளிப்பாடு இய கையாலாகத்தனத்தினுடைய வெளிப்பாடு அடுத்தவங்கள பாராட்டி பேசு பிடிக்காதனுடைய வெளிப்பாடு எங்கள் திறமை எங்கிருந்தாலும் பாராட்டப்படணும் வணக்கத்துக்குரியதாக இருக்கணும் ஒரு தனி ஒரு மனிதன் ஒரு நாடு விட்டு நாடு போய் மெஜஸ்டிக்காக கொண்டாந்து விட்டுருக்குறாங்க அப்படின்னா என்ன அளவுக்கு இவருடைய புகழ் இருந்திருக்கணும் அதெல்லாம் நம்ம பாராட்ட வேண்டாம் அசிங்கப்படுத்தாமல் இருக்கலாம் அதனால் நான் வந்து எங்கேயாவது மாட்டிக்கக்கூடாதுப்பா அவர் கேட்குறார் இது மாதிரி ஒரு கூட்டத்தில் நம்ம மாட்டிக்கிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்குல்ல அதனால் உங்கள் வால் ஏவல் செய் என்று உணர்த்தினே ஓகோ வானோர் நம்பிரானே நீ செய்த தயவுக்கும் கைமாறுண்டோ எம்பிரான் உயிந்தேன் அப்படின்னாரு இப்போ சொல்கிறாரு குறைவிழா நிறைவாய் ஞான கோதில் ஆனந்த வெள்ள துறையிலே படிந்து மூழ்கி துளைந்து நான் தோன்றாவாறு உள் உரையிலே உணர்த்தி மோன ஒன் சுடர் வைவாள் வந்த இறைவனே உள் உரையில் நின்று உணர்த்தினான் இறைவன் ஞான வைவாள் அதாவது ஞானம் என்னும் வாழால் வெட்டி ஏறி உன்னுடைய அஞ்ஞானத்தை அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஞான வாழ் கொடுத்தான் இறைவன் வந்து அதாவது இப்போ எதிரிகளை பற்றி 
பேசும்போது ஆண்டாள் நாச்சியார் சொல்கிறார் கம்சன் வயிற்றில் நெருப்பெண்ணன் நின்ற நெடுமாள் நெடுமாள் வந்து எப்படி இருக்கிறான்னா எல்லாருக்கும் அன்பு காமிக்கிறான் கோபிகைகள்லாம் அவனை ரொம்ப பாராட்டுறாங்க அவன் பின்னால் அன்பு கேங்கி போகிறாங்க அவனுடைய புல்லாங்கலல் ஒளி கேட்காதான்னு போகிறாங்க அவ்வளோ கொஞ்சிறாங்க குழாவுறாங்க ஆனால் அதே திருமால் யாருக்கு வந்து வயத்தில் நெருப்ப கட்டிக்கிட்டு நிற்கிறாங்கன்னு சொல்லாங்கல்லாம் அது மாதிரி நெருப்பண்ணன் நின்ற நெடுமாலே அப்படின்னு சொல்கிற ஆண்டாள் வந்து கம்சனுக்கு நெருப்பாக இருக்கிறான் கோவிகளுக்கு அதாவது ஒயாதே உழ்குவார் உள்ளிருக்கும் உள்ளான் ஆனால் அன்பரா யாவராயினும் அன்பரன்றி அறிய ஒன்னாதவன் அப்போ நாட்டில் வந்து இவர் தான் ஜெயிச்சு வருவாரா அடுத்த அடுத்த பிரதமர் தான் ஜெயிச்சு வருவாரா உங்கள் நாட்டு அரசியலுடைய ட்ரெண்ட் என்ன அப்போ இவர் எப்படி நிற்கிறாரு கம்சன் வயிற்றில் நெருப்பண்ண நின்ற நெடுமாள் மாதிரி விரோதிகள் மனசுக்குள்ளே நெருப்பண்ண நிற்கிறார் அந்த பயம் இருக்குது நமக்கு வந்து நம்மளுடைய அராஜகம் அங்கே செல்லாதுன்னு அதனால் நம்மளுடைய மனசுக்குள்ளேயும் ஞானம் என்னும் வாழ் இருந்ததுன்னா அஞ்ஞானம் ஏறாது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே நரு நெருப்பண்ண நின்ற நெடுமாளாக ஞானம் ஏற வேண்டும் அது குறைவிலா நிறைவாய் ஞான கோதில் ஆனந்த வெள்ள துறையிலே படிந்து மூழ்கி தொலைந்து நான் தோன்றாதவாறு அஞ்ஞானம் எனக்குள்ளே தோன்றாதவாறு உள் உரையிலே உணர்த்தி உள்ளுக்குள்ளே நின்று உணர்த்தணும் இப்போ வந்து வெளியே வந்து டாம்பிகமாக இது அப்படி இப்படின்னு பேசக்கூடாது உள்ளுக்குள்ளே அடுத்த முறையும் இவர் பிரதமரை வந்து நிச்சயம் நம்ம நம்ம வண்டவாளம் தண்டவாளம் ஏறிடும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஆண்மை பேராண்மை ஒரு வீரம் அது மாதிரி பேரண்ட நாயகன் எனக்குள்ளே நின்று என்னுடைய அஞ்ஞானம் என்னும் மாயைகளையெல்லாம் ஞான வாழால் வெட்டி வீழ்த்தி என்னை ஒரு மிகப்பெரிய பொலிவுக்கு ஆனாக்கனா உள் உரையிலே உணர்த்தி மோன ஒன் சுடர் வைவாழ்ந்த இறைவனே உனை பிரிந்து இங்கே இருக்கிறேன்னு இருக்கு நான் உன்னை பிரிந்து இங்கே இருந்து என்ன செய்ய போகிறோம் இது வரைக்கும் ஞானம் பெறல மோனம் பெறல நான் இருந்தேன் இப்போ நீங்கள் எனக்கு எல்லாம் கொடுத்துட்டியே உயிந்தேன் உயிந்தேன் அன்பர் பணி செய்ய கொடுத்துட்டேன் அது மூலமாக உயிதி கிடச்சிது இப்போ ஞானம் என்னும் வாழால் நீ என்னுடைய அஞ்ஞானத்தை வெட்டி விருந்து உள்ளுரையாக இருந்து நீ ஜோதி பிளம்பாக நீ எனக்கு ஞானத்தை தர இதுக்கு மேலே என்ன வேணும் நீ என்னை கூட்டிக்கலாமே அப்படிங்கிறார் இருநிலம் ஆதிநாதம் ஈரதாம் இதை கடந்த பெருநில மாய தூய பேரொழி பிளம்பாய் நின்றும் கருதரும் அகண்டானந்த கடவுள் நீ காட்சி காண வருகை என்று அழைத்தாலன்றி வாழ் உண்டோ வஞ்சனையிருக்கு இதில் பெரிய ஒரு யோக நிலையை சொல்கிறாரு இதில் மேலே உள்ள ஓ மே மேலேயும் அந்த பாடல் உண்டான யோகத்தினுடைய பொலிவை இப்போ இதில் சொல்கிறார் ஞானத்துறையிலே படிந்து மூழ்கி துளைந்து நான் தோன்றாவாறு உள்ளுரையிலே உணர்த்தி இந்த குண்டலினி சக்தி மேலெழுந்து என்னுடைய சிறநடு சிற்றம்பலத்தில் போய் நிற்கிது அது உள்ளுரையாக நிற்கிது அப்போ அது நிற்கும்போது அது ஓங்கக்கூடிய ஓங்கார முட்டாக அங்கே நிற்கிது அது பரிணமித்து மலர்ந்து அதுக்கப்புறம் பேரண்ட நாயகன் தன்னுடைய அருள் ஒளியால் என்னை ஈர்த்து பிடித்து வான கூப்பிடணும் ஈர்த்து என்னை ஆட்கொண்ட எந்த பெருமான் வா என்று அழைத்தால் ஆகாதோ அப்படின்னு அவன் வானு கூப்பிட்டால் தான் நம்மளால் போக முடியும் அவன் வானு கூப்பிடுறது எப்படி இந்த ஓங்கக்கூடிய அந்த ஓங்காரத்தின் உள்ளொளி நமக்குள் தடைப்பட்டு சிறைப்பட்டு கிடக்குது அங்கேயான இல்லை இது வரைக்கும் மேலே வரும்போது நம்ம தியானத்தில் இருந்தோன்னா நமக்கு எப்போதும் ஒரு ஞான நிலை ஒரு மோன அமைதி எந்த துன்பம் வந்தாலும் இது நம்மளுடைய பதிவை நீக்குவதற்கு இறைவன் அருளி செய்த துன்பம் அப்படிங்கக்கூடிய நிலை இது தான் நம்ம நினைப்போம் வேறு எதுவும் வராது ஆனால் அருள் அனுபவத்தில் முழுமையாக தோய முடியாது அந்த அந்த பரம் வந்து நம்மளை பிடிச்சி ஈர்த்து ஆட்கொண்டுச்சுன்னா அப்போ தான் நம்மளால் அதில் வெளியே வர முடியும் அப்போ அதுக்கு நீ உள்ளுரை ஞான வைவாளாக என் உள் உரையில் நின்று நீ உணர்த்தணும் அப்படி உணர்த்தினா அப்படி உணர்த்த பிறகு இருநிலம் ஆதிநாதம் ஈரதான் இருநிலம்னா இந்த பெருமை பெருகிய பூமி அப்போ தொண்ணூற்றி ஆறு தத்துவங்களும் பூமி முதல் நாதம் ஈராக தொண்ணூற்றி ஆறு தத்துவங்கள் உண்டு அந்த தொண்ணூற்றி ஆறு தத்துவங்களும் இவை கடந்த பெருநிலமாய தூய பேரொழி பிளம்பா இவைகளுக்கு அப்பால் அகண்டாயுதாகாரமான ஒரு உணர்வு இந்த ஓங்கார ஆற்றல் வந்து வெளிப்பட்டு வந்தால் தான் பரமாகாயத்தை நம்ம பார்க்க முடியும் இல்லாட்டி பூதாகாயத்தை மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் அதை தான் இன்னொரு பகுதியில் சொல்லார் வான் காண வேண்டில் நான் மலையேற ஒக்கும் உன்னை நான் காண வேண்டில் வானத்தை பார்க்குறதுக்கு ஒரு தடையோட்டில் நின்று பார்த்துடலாம் ஏதோ ஒரு படிமையில் நின்று பார்த்துடலாம் ஓப்பன் பிளேஸுக்கு வந்தோம்னா பார்த்துக்கலாம் ஆனால் நான் உன்னை காணோம்னா பரமாகாய பரப்புக்கு வரணும்ல அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பெருநிலமாய தூய பேரொழி புலம்பாய் நின்றும் கருதர் அகண்டானந்த கடவுள் நின் காட்சி காண அகண்டானந்தத்துக்குள்ளே நான் போனோம்னா நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த ஓங்காரம் முக்காக இருக்கு இல்லையா அதுக்குள்ளே வந்து நீ வானு சொல்லி இது இது வந்து துருப்பிடிச்ச இரும்பாவே கிடக்கட்டும் அது பாட்டில் பேர் பெருங்காந்தன் அவனுக்கு பேர் காந்தன்னு இப்போ பேர் பெருங்காந்தனாக வந்து அவன் என் மேலே வச்சான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படியே பிடிச்சிக்கலாம் வருகை என்று அழைத்தாலன்றி வாழ
எனக்கு வேறு என்ன வாழ்வு வேணும் இது தான் பெருவாழ்வு என்னை பெருவாழ்வில் நிறுத்தினையே அப்படின்னு சொல்லி இதில் இன்னொரு பகுதியில் சொல்கிறார் இந்த பெருவாழ்வு வந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இந்த அருளாளர்கள் அந்த ஞான சங்கத்தில் சேர்ந்தால் அந்த இடத்துல போய் நின்று சொல்லுவாங்களாம் இவருடைய பெரிய புராணத்தில் சொல்கிறார் பெருவாழ்வு வந்துற்றதென்று அந்த திருநீரை நான் வாங்கி அணிய பெற்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ பெருவாழ்வு நமக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த உடல் சுத்த தேகமாக ஞான தேகமாக பிரணவ தேகமாக மாறணும் அதுதான் பெருவாழ்வு அதுக்கு அந்த தேங்கி கிடக்கக்கூடிய ஓங்கார மொட்டை மலர செய்து இறைவன் வானு கூப்பிடணும் அப்படின்னு எனக்கு அருள மாட்டாயான்னு கேட்குறார் வஞ்சனை அழுக்கார் ஆதி வைத்திடும் பாண்டமான நெஞ்சனை வலிதில் மேல் மேல் நெக்கு நெக்கு உருக பண்ணி அஞ்சலி செய்யும் கையும் அறிவு நீர் விழியுமாக தஞ்சமின்றி இறங்கி காக்க தற்பராபரம் உனக்கே நீ வந்து நான் என் கடன் பணி செய்து கிடப்பது தன் கடன் அடியனை தாங்குது நீ முதலே சொல்லிட்ட நீ அன்பருக்கு தொண்டு செஞ்சுட்டு வானு நான் தொண்டு செய்ததுக்கு நான் போகிறேன்ப்பா நீ என்னை தாங்கி பிடிக்கணும் தானே தற்பரம் இறங்கி காக்க தற்பராபரம் உனக்கு நான் வந்து தஞ்சம்னு அடைஞ்சிருக்கிறேன் நீ வந்து உடனே அபயம்னு சொல்லணும் தஞ்சம் என்று அடைந்தவர்களுக்கு அபயம் கொடுக்குறது தான் பெரியவர்களுடைய கடன் அதை நீ எனக்கு செஞ்சு செஞ்சு காமிக்கணும் நான் எப்படி இருக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கே தெரியும் யாரோ ஒருத்தங்க வந்து உன் மனசுக்குள்ளே அழுக்கு இருக்குது உன் மனசுக்குள்ளே தேவையில்லாத சக்தி இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்ல வேண்டாம் எனக்கே தெரியும் எனக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு என்னமெல்லாம் என் மனசுக்குள்ளே இருக்குது வஞ்சனை அழுக்காறு ஆதி வைத்திடும் பாண்டம் இதோடு உற்ற உறவார்கள் ஆதினா இவை தொடங்கி வஞ்சனை அழுக்கார் தொடங்கி இவர்களுக்கு உற்ற உறவான பெயர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து வஞ்சனை அழுக்கார் ஆதி வைத்திடும் பாண்டமான நெஞ்சனை வலிதில் மேல் மேல் நெக்கு நெக்கு உருக பண்ணி நீ வலி ஆட்கொண்டு நீ நான் எனக்கு எப்போ இந்த வஞ்சனை போகும் எப்போ இந்த அழுக்காறு பொறாமை போகும் அப்படின்னா இப்போல்லாம் ரொம்ப அழுக்கு ரொம்ப பொறாமப்படுதாங்க அவனா அவன் இவ இவன் வாழ்ந்து அவனுக்கு பொறுக்கலை சும்மா அவனை பற்றி குறை சொல்லி பொறாமப்படுதான் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு இப்போ என்ன பேர் வச்சுருக்குறாங்க பொசசிவ்னஸ் எப்படி கழுதிக்கு பேர் முத்துமாலை பொறாமை பிடிச்ச பெண்டம்னு திட்டு போடுவாங்க அதனால் கூட கொஞ்சம் ஆற்றாமையாக இருக்கும் இப்போ வந்து ரொம்ப ஜென்டிலாக பொசசிவ்னஸ் அவங்க வந்து என் மேலே ரொம்ப பொசசிவாக அன்பாக இருக்கிறாங்க வேறு யார் கூடயும் என்னை சேர விடுறது இல்லை அவங்க இவனுடைய புகழை கேட்டு தாங்க முடியலை அப்படின்னு சொன்னால் அவனுக்கு பொசிஷனஸ்மா அதனால் அப்படி இருக்கிறாங்க இப்போ இதுக்கு பேர் இப்படி அது மாதிரி அது அவர் சொல்ல வஞ்சனை அழுக்காறு ஆதி வைத்திடும் பாண்டமான நெஞ்சனை இவருக்கு யார் அருள் அனுபவம் பெற துடிக்கிறாங்களோ அவங்க நம்ம மனசுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு அலசணும் நீ யார் நீ யார் நீ யார் அவனை பற்றி என்ன சொல்கிறேன் இவனை பற்றி என்ன சொல்கிறேன் இந்த பேச்சு வச்சுக்கக்கூடாது இந்த 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 தன்மையை வச்சுக்கக்கூடாது அந்த வஞ்சனை அழுக்காறு இந்த தன்மையை வச்சுக்காம எனக்கு தெரியுதில்ல எனக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியுது வைத்திடும் பாண்டமான நெஞ்சனை வலிதில் மேல் மேல் நெக்கு நெக் அப்போ ஏ நான் போய் தனிமையில் இருந்து எங்கிட்ட வஞ்சனை இருக்குது எங்கிட்ட சூது இருக்குது எங்கிட்ட காமம் இருக்குது நான் இதை விட்டு வெளியே வரணும் தனிமையில் அழன் அதன அதனால தான் நெஞ்சத்து அழுக்கையெல்லாம் நின் அருட்புனலால் துணைத்தனே அது இறைவன் வந்து யார் சரணாகதி பண்ணி அழுகுறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இழியும் ஆனந்தம் கான் ஆறு அப்படிங்கிறார் அது மேலிருந்து அருட் புனலாக அது ஞான புனலாக வியன்கங்கையாக வானமுதாக நமக்குள்ள நம்ம மனசுக்குள்ளே வந்து அது கழுகி விட்டால் தான் நம்ம நெஞ்சத்து அழுக்கு போகும் நான் சும்மா நான் திருவாசகம் நல்லா படிப்பேன் நான் ஓங்காரம் நல்லா சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது நெஞ்சத்து அழுக்கை துடைத்திருக்காதுன்னு யார் மேலேயாவது நம்ம பொறாமப்படும் போது யாரையாவது பற்றி புறம் பேசும்போது யாரையாவது பற்றி வேண்டாத்தனமான கருத்துக்கள் சொல்லும்போது இதுக்கு நமக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குது இதை நம்ம சொல்லலாமா கூடாதா இதனால் நமக்கு என்ன பலன் நம்மளுடைய வினைப்பதிவு இதை நம்ம ஏற்கனவே பல முறை சொல்லிட்டு போகிறோம் ஒரு அரசன் அன்னதானம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அரசன் பண்ணின சாதத்து மேலே விழுந்த பாம்போடைய விஷத்தினால் ரெண்டு மூணு பேர் இறந்து போக அந்த அரசன் அன்னதானம் வச்சு எல்லோரையும் கொள்கிறான்னு ஒரு பாட்டி சொன்னால் அந்த அத்தனை பாவமும் பாட்டி மேலே வந்து சேர்ந்துச்சு இப்போ நம்ம ஒருத்தரை பற்றி பழி சொன்னோம்னா அந்த பாவம் நமக்கு வந்து சேரக்கூடிய அச்ச உணர்வு இருக்கணும் இந்த கர்ம தேரிக்கு நம்ம பயப்படணும் அப்படி பயந்தால் தான் அவர் வலிதில் மேல் மேல் நெக்கு நெக்கு உருக பண்ணி அப்போனா தான் இந்த வஞ்சனை ஆதிகள்லாம் போகும் அப்படி இல்லைன்னா அது போகாது நம்ம தனிமையில் உட்காந்து நம்மளை செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணணும் யாராவது கூட்டணி சேர்ந்தால் எதுக்கு கூட்டணி சேரலாம் அருள் அனுபவத்தை பரிமாறிக்கலாம் ரொம்ப நமக்கு பொழுது போகலைனா ஏதேனும் பேசலாம் பேசாமல் நம்ம உயிர் வாழ முடியாது அது அதனுடைய அளவு மானி எப்படி இருக்குது அடுத்தவங்க மேலே பழி சொல்லாமல் நம்ம பேசுகிறோமா நாட்டு நடப்பு இப்போ அரசியல் பேசுகிறோம் அடுத்தவங்க மேலே பழி சொல்லாமல் பேசுகிறோமா அதை பார்க்கணும் வஞ்சனை வழிவில் மேல் மேல் நெக்கு நெக்கு உருக
உன்னை சரண் அடைஞ்சிருக்கம்ப்பா நீ என்னை அபயம் கொடுத்து காக்க வேண்டியது உனது கடன் என்ன என்னை எனக்கு என்ன சொன்ன பணி செய்யுன்னு சொன்னேன் நான் அன்பர் தொண்டு செய்ய போயிட்டேன் அன்பர் பணி செய்ய என்னை ஆளாக்கிட்டேன் அப்போ நீ என்ன செய்யணும் இன்ப நிலை நீயா எனக்கு கொடுக்கணும் தஞ்சம் என்று நான் அடைஞ்சிருக்கிறேன் நீ அபயம் கொடுத்து என்னை ஆட்கொள் அப்படிங்கிறார் உனக்கு நான் அடிக்கண்டாகி உன் அடிக்கு அன்பு செய்ய எனக்கு நீ தோற்றி அஞ்சேல் என்னும் நாள் என்னாலோ மனக்கிலேசங்கள் தீர்ந்த மாதவருக்கு இரண்டற்று ஓங்கும் தனக்கு நேர் இல்லா ஒன்றே சச்சிதானந்த வாழ்வு இவனுக்கு நேர் இவன் தான் ஒப்பாரும் இக்காரும் இல்லாதவன் தனக்கு நேர் இல்லா ஒன்று இந்த அருள் அனுபவமே நான் ஒரு அருள் அனுபவம் பெற்றுக்கலாம் நீங்கள்லாம் ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு அருள் அனுபவம் பெற்றுக்கலாம் இது நம்ம வந்து என் அருள் அனுபவம் இப்படி இருந்ததுன்னு சொன்னால் கூட நம்ம அனுபவிச்சதை முழுசாக சொன்ன மாதிரி ஆகாது உலகியல் அனுபவங்களே தாய் தன் மனநலனோடு ஊற ஊடாடிய சுகத்தை மகர்க்கு கூற முடியாதுன்னா அருளியல் அனுபவம் யார் கூட யாரும் பகிர்ந்துக்க முடியாது ஓரளவுக்கு ஒரு எல்லை இருக்குது அப்போ நீ என்ன செய்த தனக்கு நேர் இல்லா ஒன்றே சச்சிதானந்த வாழ்வே மாதவர்க்கு இரண்டற்று ஓங்கும் தனக்கு நேர் இல்லா ஒன்று மாதவம் செய்தவர்கள் அவன் வேற கடவுள் வேறன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்குள்ளே போய் ஒண்டிதாங்க அப்பில் உப்பு போட்டால் அதாவது தண்ணிக்குள்ளே உப்பு போட்டால் தண்ணி வேறு உப்பு வேறையாக இருக்க போகுது அதுக்குள்ளே போய் கரைஞ்சிட்டு போகுது உப்பை தேடி பிடிச்சா முடியுமா முடியாது அது மாதிரி மாதவர்கள் உன்னுடைய அருள் அனுபவத்துக்குள் போய்ந்து நான் இழந்துட்டாங்க அப்போ உனக்கு நான் அடித்தொண்டாகி உன் அடிக்கு அன்பு செய்ய எனக்கு நீ தோற்றி எனக்கு நீ வந்து உன்னுடைய அடி உன்னுடைய அடிக்கோ உன்னுடைய அன்பர்கள் அடிக்கோ நான் தொண்டு செஞ்ச போது நீ என்ன செய்யணும் எனக்கு தோற்றணும் என்னுடைய உணர்வில் நின்று நீ தோற்றி எனக்கு நீ தோற்றி அஞ்சேல் என்னும் நாள் என்ன நாளோ நீ கவலைப்படாதப்பா எனக்கு காம மாதிரி போகலையப்பா நான் வந்து அழுக்காறு வஞ்ச மாதிரி எனக்குள்ளே போகலை நான் எப்படி போவேன் அப்படின்னா எனக்கு நான் தொண்டு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கேன் நீ செய்ய வேண்டியது எனக்கு உள் உணர்வாக நின்று தோற்றும்படியாக செய்து மனக்கிலேசங்கள் தீர்த்த நீ வந்து எல்லா அருளாளர்களுக்கும் மனக்கிலேசங்கள் தீர்த்து அவர்களுக்கு இரண்டற்ற தன்மை நல்கி தனக்கு நிகர் இல்லா ஒன்று இரண்டற்ற தன்மை நல்கி நீ அவர்களுக்கு கருணை பண்ணியிருக்க எனக்கும் அந்த கருணையை நீ செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற வாழ்வு என வயங்கி என்னை வசம் செய்து மறுட்டும் பாழ்த்த பாழ்த்த ஊழ்வினை பகுதி கட்டு இங்கு உன்னையும் கிட்டுவேனோ தாழ்வு எனும் சமயம் நீங்கி தமை உணர்ந்தோர்களுக்கு எல்லாம் சூழ்வழி பொருளே முக்கன் ஜோதியே அமரவேறு வாழ்வு என வயங்கி என்னை வசம் செய்து மறுட்டும் பாழ்த்த ஊழ்வினை பகுதி கட்டு இப்போ நான் எல்லோரும் தான் வாழ்கிறாங்க நானும் தான் வாழ்கிறேம்மா இதில் என்ன நீங்கள் அந்த வாழ்க்காரு வஞ்சமாதி அசூது அப்படி நிறைய கதை பேசுகிறீங்களே எல்லோரும் தான் பேசுகிறாங்க நானும் பேசுகிறேன் அப்போ நீ பல பிறவிக்கு சம்மந்தம் படிச்சுக்கோப்பா எல்லாம் ஞானத்தோடு சம்மந்தம் வச்சா ஞான சம்மந்தம் வினையோடு சம்மந்தம் வச்சா வினை சம்மந்தம் எத்தனை சம்மந்தம் வச்சுக்கணுமோ அத்தனை சம்மந்தம் நீ வச்சுக்கோ எனக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்போ நான் நான் வந்து இந்த வாழ்வுக்குள்ளே வாழ்வு என வயங்கி இந்த மாதிரி சூது வாது கள்ளம் இதுக்குள்ளே வயங்கி என்னை வசம் செய்து மறட்டும் பாழ்த்த ஊழ்பு ஊழ்வினை பகுதி கட்டு இந்த பாலாப்பண ஊழ்வினை என்னை சும்மாவாக இருக்க விடுது அது என்னை சுற்றி சுற்றி வந்து அடிக்கு பாழ்த்த ஊழ்வினை பகுதி கட்டு இங்கு உன்னையும் கட்டு வேணும் அந்த ஊழ்வினை போனால் தான் நான் உன் உன்னுடைய அருள் அனுபவத்துக்குள்ளே பூரணமாக நுழைய முடியும் அப்போ ஊழ்வினை பகுதி கட்டு இங்கு உன்னையும் கட்டு வேணும் தாழ்வு எனும் சமயம் நீங்கி தமை உணர்ந்தோர்களுக்கெல்லாம் சூழ்வழி பொருள் எனக்கு வந்து தாழ்வு இந்த பணிவு எனக்கு வரணும் அந்த நான் வந்து ஒவ்வொரு சமயத்துக்குள்ள நின்று தன் தெய்வம் என் தெய்வம் என்று எதிர் வளர்க்கிட நின்றவும் அது அந்த அந்த நிலையெல்லாம் மாறி அதுக்குள்ளே நான் முளைச்சிக்கிட்டு என் சமயம்தான் பெருசுங்கக்கூடிய அகங்காரம் அம்மகாரத்தில் பேசுவோம் அதுவும் போகணும் தாழ்வு எனும் சமயம் நீங்கி தமை உணர்ந்தோர்களுக்கு அப்போ நான் என்னை பற்றி மட்டுமே நினச்சி நீ உன்னோடு நான் உறவு கொள்ளும் நிலை என்னங்கிறத யோசித்து உன் மயமாக ஆனேன்னா முக்கன் ஜோதியே அமர வேறு நீ வந்து சூழ் வெளிப்பொருளாக அகண்டிதாகாரமாக என்னை கரைச்சிக்குவ அப்படி மாதிரி எனக்கு எப்பப்பா செய்வ அப்படின்னு கேட்குறார் ஏறுவாம் பறியாம் ஆடை இருங்களை உரியாம் என்றும் நாறு நல் சாந்தம் நீரா நஞ்சமே அமுதா கொண்ட பூரரும் குணத்தோய் உந்தன் குறைகளல் குறுகி நல்லால் ஆர்மோ தாப சோப அகலுமோ அல்லல்தானே தாபத்திரயம் அப்படின்னு சொல்லி மூன்று தாபம் அப்படின்னா தாபத்திரயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த தாபத்திரயத்துக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஆதி ஆத்மீகம் ஆதி தைவீகம் ஆதி பௌதீகம் இந்த மூன்றும் சேர்ந்தது தாபத்திரயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த தாபத்திரயத்தினுடைய தன்மை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஆதி ஆதி ஆத்மீகம் அப்படிங்கக்கூடியதுக்கு அது என்ன நம்மளை தாக்கும் அப்படின்னா 
ஜெயரோகம் சுரம் குன்மம் அதிசாரம் அப்படிங்கக்கூடிய வகையில் வந்து அது நம்மளை தாக்கும் ஆதி ஆத்மீகம் அப்புறம் வந்து வேறு ஆதி பௌதீகம் அப்படிங்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மலை காற்று இடி மின்னல் பௌதீகம்னா பூதங்களால் வரக்கூடியது அதே நே நீங்கள் இருந்து அந்த பொருளை உள்வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா இது என்ன அப்படின் தெரியும் திடீர்னு இன்றைக்கி ஒரு பையன் குளத்தில் போய் இறந்துட்டான் அப்படின்னு நம்ம பக்கத்து வீட்டில் பேசிக்கிட்டாங்க அப்போ இதெல்லாம் எது எந்த இந்த கர்மாலாம் எதில் வருதுன்னா ஆதி பௌதீகத்தில் கடந்த பிறவியில் நாம் என்ன செஞ்சு வந்திருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டு அது மழையால் இடியால் மின்னலால் குளத்து நீரால் கிணற்று நீரால் வெள் வெள்ள நீரால் இப்படி மாதிரியெல்லாம் இந்த பௌதீக பூத பௌதீகங்களால் நாம் பூத பௌதீகங்களை தவறான வழியில் கையாண்டு பாரம்பரியமாக அவை சாதாரணமாக அவைகள் நமக்கு சாபம் கொடுக்கறதில்ல மிக மோசமான முறையில் பௌதீகங்களை கையாண்டோன்னா அவைகள் நம்மை இந்த வகையில் தாக்கும் ஆதி பௌதீகம் அப்படின்னு பேர் அப்புறம் ஆதி ஆத்மீகம் அப்படிங்கக்கூடியத சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இதை சொல்லும்போது ஆதி தெய்வீகம் அப்படிங்கக்கூடியதில் அந்த ஆதி தெய்வீகம் கூடியது கற்பம் பிரித்தல் உண்மத்தம் பிடித்தல் வளர்தல் நரை திரை மூப்பு அஞ்ஞானம் இவைகள் எல்லாம் எதில் சேருதுன்னா ஆதி தெய்வீகத்தில் சேரும் இது மாதிரி தாபத்திரயங்கள் படிப்படியாக சோபம்னா சோபான முறைனா படிப்படியாக என்னை விட்டு நீங்குவதற்கு நீ அருட்கரணை செய்ய வேண்டும் நான் அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஆதி பௌதீகத்தில் மாட்டிக்குவேன் ஆதி தெய்வீகத்தில் மாட்டிக்குவேன் ஆதி பூத பௌதீகத்தில் மாட்டிக்குவேன் இவைகள் வந்து என்னால் விடுதலை ஆக முடியாது அப்போ ஆதி ஆத்மீகத்தில் ஆதி பௌதீகத்தில் ஆதி தெய்வீகத்தில் மாட்டிக்காமல் இந்த தாபத்துறையங்களை விட்டு நான் வெளியே வர வேண்டும் அப்படின்னா ஏறுவாம் பரியாம் ஆடை இருங்களை உரியாம் என்றும் நாறு நல் சாந்தம் நீரா நஞ்சமே இறைவனுக்கு வந்து காளை வாகனம் உடையவன் குதிரை வாகனம் உடையவன் அப்புறம் புலித்தோலை இரும் கலை கலைனா மான் அப்படின்னு அர்த்தம் மான் மான்தோல் இறைவனுக்கு இங்கே நடராஜ பெருமான் பார்த்தீங்கன்னா திருமேனியில் ஆடை வந்து மானாடை சாத்திருப்பாங்க அப்போ அது நறும் இருங்கலை உரி கலை உரி அதாவது அது ஆடையாக என்றும் நாறு நல் சாந்தம் நீரா நஞ்சமே இப்போ நான் சாந்தமான சாந்தம்னா மணக்கக்கூடிய பொருட்களால் அவன் அடையாளம் தன்னுடைய அங்கபூதங்களை வச்சுருக்கான் நீரா நஞ்சமே அமுதாக கொண்டு எந்த இதுக்கானாலையும் ஆற்ற முடியாத நீரா நஞ்சம் நீற்று போகும் சில நஞ்சங்களை வந்து பாம்பு விஷங்கள்லாம் வந்து அதை குடம் போட்டால் சித்த வைத்தியத்தில் அது குடம் போட்டு பாம்பு விஷ வைகளெல்லாம் சில நோய்களுக்கு மருந்தாக கொடுப்பாங்க தோல் நோய்களுக்கெல்லாம் அதை நல்ல மருந்தாக தயாரிப்பாங்க நான் சித்த வைத்தியர்கள் கூட இருந்து அதை பார்த்துருக்குறேன் அது குடம் போடுறது இத்தனை எரு வச்சு இத்தனை கணல் வச்சு அதுவெல்லாம் அது மாறும் சில விஷங்கள்லாம் ஆனால் மாறாத விஷம் ஆலகால விஷங்கக்கூடிய விஷம் அதையே அவன் எடுத்துக்கிட்டு நீரா நஞ்சமே அமுதாய் கொண்ட கூரரும் குணப்பு நீற்றுக்கு அடங்காத விஷத்தை நீ ஏற்றுக்கொண்டாய் அப்படின்னா எங்கிட்ட நீற்றுக்கு அடங்காத விஷயம் எவ்வளவோ இருக்கப்பா அதை நீ எடுத்துக்கிட்டு நீ வந்து என்னை பவித்திரப்படுத்தக்கூடாதான்னு கேட்குறாரு அதனால் அமுதாய் கொண்ட கூரரும் குணத்தை இவன் தன் குறைகளல் குறுகினல்லால் ஆறுமோ தாப சோப அகலுமோ அல்லல் தானே இந்த தாபத்திரை என்கக்கூடியதெல்லாம் என்னை விட்டு பாரம்பரியமாக தொற்றாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு நான் போன பிறவியில் செஞ்சது அதுக்கு இந்த பிறவியில் செஞ்சு இப்போ நான் நடக்கக்கூடிய பிறவிலையும் நான் சொல்லக்கூடிய பழி கேட்டுக்கு இறங்காமல் என்னென்னமோ சொல்லிகிட்ருக்கேன் இது எல்லாம் எனக்கு ஆறுமா அப்படின்னு கேட்குறார் தானமும் தவமும் யோகத்தன்மையும் உணரா என்பால் ஞானமும் தெவிட்டா என்ப நன்மையும் நல்குவாயோ பால் நலம் கவர்ந்த தீம் சொல் பச்சிலம் கிள்ளை காண வானவர் இறைஞ்ச மன்றுள் வயங்கி நடத்தினானே இப்போ நான் என்ன இனி வந்து எனக்கு ஒரு கருணை பண்ணணும் தானமும் தவமும் யோகத்தன்மையும் உணரா என்பால் எனக்கு மானிடராக பிறந்தானாலும் மானிடராயினும் தானமும் தவமும் செய்தல் அரிது தானமும் தவமும் செய்த காலையில் ஞானமும் கல்வியும் நவிற்றல் அரிது அப்படின்னார் அப்போ இ அரிதற்கெல்லாம் அரிதான அந்த தானம் தவம் யோகம் இவைகள் வந்து என்கிட்ட நான் உணராத என்பால் எனக்கு அதை பற்றி அறிவே இல்லை என்பால் ஞானமும் தெவிட்டா இன்ப நன்மையும் நல்குவாய் நான் கேட்குறவங்கிட்ட எனக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை தொடர்பு இல்லாமல் இருக்கிறேன் யோகம் பயிரலை நல்லவர்கள் கூட்டத்தில் சேரலை நல்லதனமாக பேசலை எனக்கு நீ இதை நல்குவாயா பால் நலம் கவர்ந்த தீன் சொல் பச்சிலம் பிள்ளை காண வானவர் இறைஞ்ச மன்றுள் வயங்கிய நடத்தினானே அப்போ நீ வந்து பால் நலம் கவர்ந்த தீன் சொல் பச்சிலம் பிள்ளை காண அப்போ நீ எப்படி இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நீ எல்லாரும் 
உமாதேவி பச்சிளம் தில்லை அப்படின்னா உமாதேவி பச்சை நிறத்தில் உள்ள உமாதேவி அவள் வந்து இந்த அவர் நஞ்சை உண்டபோது கைகால் உதறுனா இப்போ ஏதாவது ஒரு குழந்தைங்க கீழே விழுந்துச்சுன்னா அவங்கள தூக்கி கையை காலை உதறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விஷம் தலைக்கு ஏறக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து கீழே படுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாம்பு கடி வந்தவங்க கீழே படுத்திருந்தால் மூளைக்கு வந்து அந்த ரத்த ஓட்டம் போச்சுன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு உடலுக்கு உயிருக்கு ஆபத்து அதனால் பாம்பு கடி வந்தவங்கள மூன்று நாளைக்கு இப்படி உக்காந்து லேசாக தோலை சாய்ச்சிக்கிட்டு அப்படி இருக்க வைப்பாங்களே தவிர அவங்கள படுக்க விட மாட்டாங்க அவங்க தூங்காததுக்கு காவலுக்கும் ஆள் வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா படுத்தா இவங்க கொடுத்த விஷத்தையும் இவங்க கொடுத்த விஷமுறிவு மருந்தையும் தாண்டி விஷம் தலைக்கு ஏறும் அதுக்காண்டி தூங்காதே வச்சுருப்பாங்க அப்படி மாதிரி அம்பிகை வந்து ஒருவேளை விஷம் வந்து தன்னுடைய உலக நாயகனுக்கு எதையும் கெடுதி செய்யணும்னு அவளை கைகால் உதறி ஆடும்படியாக பணிக்க அவள் காண ஆடிய நடனம் அப்படிங்கிறதுனால ஞானமும் தெவிட்டா இன்ப நன்மையும் நல்குவாயோ பால் நலம் கவர்ந்த தீன் சொல் பச்சிளம் தில்லை காண பச்சிளம் தில்லைனா உமாதேவி பச்சிளம் தில்லை காண வானவர் இறைஞ்ச மன்றுள் வயங்கிய நடத்தினாங்க தேவர்கள்லாம் வேண்டிக்கிட்டாங்க எங்களுக்காண்டி நீங்கள் நஞ்சை சாப்பிட்டுட்டீங்க அப்போ நீங்கள் வந்து இடையிடாது ப படுத்து கீழே ச சயனிக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கடத்தி உலகையெல்லாம் இது இந்த இந்த தத்துவந்தான் நாளைக்கு சிவராத்திரி வருது பாருங்கள் இந்த சிவராத்திரி தத்துவமே இந்த மாதிரி தான் எல்லோரும் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு தாயக்கட்டம் விளையாடுறது அப்புறம் வேறு சீட்டு விளையாடுறது அப்புறம் என்னென்னமோ கதைக்கிறது பேசுகிறது என்னென்னமோ ஊர் வம்புது அப்படி இல்லை இந்த முதுகுத்தண்டு கீழே சாஞ்சால் எல்லாம் ஒவ்வொரு மாத சிவராத்திரிக்குமே இந்த பலன் உண்டு அப்படின்னாலும் ஒட்டுமொத்த பன்னிரெண்டு மாத சிவராத்திரிக்கு சேர்த்து நாளைய சிவராத்திரிக்கு உண்டு அப்போ இந்த உடம்பு வந்து கீழே சாஞ்சு படுத்துடக்கூடாது படுத்தால் நம்ம உடலும்பில் வந்து இப்போ இந்த தாபத்திரயம் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு முந்தின பாடல் அதை அதை தான் சொல்லியிருக்கிறார் ஆதி பௌதீகம் ஆதி ஆத்மீகம் ஆதி தெய்வீகம் இந்த மூன்றையும் சார்ந்து என்னென்ன துக்கம் நமக்கு வரும் ஜுரம் வரும் ஜயரோகம் வரும் உடலில் உண்டான வைரஸ் தொற்று வர்றதெல்லாம் அந்த வந்து ஆதி பௌதீகத்தினால் வருது ஆ இல்லை இல்லை ஆதி ஆத்மீகத்தினால் வர்றது நமக்கு வரக்கூடிய அந்த கா காய்ச்சல் ஜெயரோகம் உடல் சார்ந்த வைரஸ் இவைகள்லாம் ஆதி ஆத்மீகத்தில் வருது ஆதி பௌதீகத்தில் வர்றது இயற்கை சீற்றங்களால் நமக்கு வரக்கூடிய அனைத்தும் ஆதி பௌதீகத்தினால் வருது ஆதி தெய்வீகத்தினால் வர்றது அதாவது கற்பந்து அடிக்கும் போதே நாலாவது மாதம் அஞ்சாவது மாதம் குழந்த அது அபார்சன் ஆகுறது இது மாதிரி வர்றதெல்லாம் தெய்வீக குற்றம் அப்போ இத்தனை நாள் நம்ம தவறு செஞ்சுருக்க போய் இது வருது இத்தனையும் நீங்குவதற்கு நம்மளுடைய பல பிறவிகளில் செஞ்ச இத்தனை குற்றங்களும் நம்ம உடம்பில் இருக்கும் அதை நீக்குவதற்கான விஷம் நீக்கும் மருந்து நாளைய சிவராத்திரியனுடைய மருந்து அப்போ நல்ல மருந்து இம்மருந்து நம்மளுடைய நடராஜபதி மருந்து இந்த மருந்து இந்த மருந்து தான் நம்மளுடைய எல்லா விஷங்களையும் தீர்க்கும் மருந்து அப்படிங்கிறதுனால வள்ளல் பெருமானார் இந்த மருந்தே ஞான வைத்தியநாத மருந்து அப்படிங்கிறாரு நடராஜபதி மாலையில் வேறு அவர் சொல்கிறார் நீங்கள் நிமிர்ந்து இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் நிமிர்ந்து இருக்கக்கூடிய காலகட்டம்னா விழிப்புணர்வோடு அதாவது எங்கிட்ட ஆதி ஆத்மீகம் ஆதி பௌதீகம் ஆதி தெய்வீகம் இவை என்னை இதுவரை சார்ந்து நான் பிறவி எடுத்து வந்துட்டேன் இந்த இப்பிறவியில் நான் செய்ய செய்த ஆதி ஆத்மீகம் ஆதி பௌதீகம் ஆதி தெய்வீகம் இந்த வைரஸ் தொற்று என்னுடைய உடம்புல என்னுடைய மனதில் என்னுடைய உயிர் பதிய விடாமல் என்னை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வு தான் நான் அழைக்கு சிவராத்திரியை தவிர தூக்கம் அளிக்கிறது சிவராத்திரி இல்லை தாயக்கட்டை விளையாடுறதுக்கு தூங்குறதுங்க கூடிய ஒரு குற்றமே நமக்கு ஒன்றும் பெருவிசு இல்லை அடுத்தவன் படையை எப்போ அடிப்போம் அடுத்தவனுடைய இதை காயை எப்போ நகட்டுவோம் அப்படிங்கக்கூடிய எண்ணத்தை வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது அது மீண்டும் ஆதி பௌதீகத்திலையும் ஆதி ஆத்மீகத்திலையும் தானே சேர்ந்து போயிடும் அதனால் அது பெரிய காரியம் இல்லை நாம் செய்ய வேண்டியது விழிப்புணர்வு என்னால் உடம்பு முடியலை எனக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் நான் படுத்திருக்கேன் ஆனால் எனக்கு சிவராத்திரி மேலே நிறைய பற்றுண்டு எப்படியாவது நான் அந்த குற்றங்கள்லேருந்து வெளியே வரேன்னு நினச்சேன் பிரபு என்னால் நிமிந்து இருக்க முடியாத சூழ்நிலை இப்போ படுத்திருக்கேன் அடுத்த சிவராத்திரிக்கினாலும் நான் விழிப்புணர்வோடு இந்த குற்றங்கள் என்னை சாராமல் நான் வந்து காமமாதி குற்றங்கள் பற்றாமல் பொறாமையாதி குற்றங்கள் பற்றாமல் அழுக்கார் என்னை பற்றி கொள்ளாமல் துவேசங்கள் என்னை பற்றி கொள்ளாமல் நான் இருக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறதா சிவராத்திரியை தவிர சிவராத்திரி முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது சிவராத்திரி அப்படிங்கக்கூடிய பாங்கு இல்லை அப்போ நாளைக்கு நம்ம வந்து திருவாசகம் முற்றுவதல் நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த திருவாசகம் முற்றுவதலோடு யானாகி நெஞ்சில் மன்றி தானாகி நிற்கும் நிலையை பற்றி பேசணும் தந்தது ஒன்றன்னை கொண்டது எந்தன்னை அப்படிங்கக்கூடிய நிலையை பற்றி பேசணும் அப்படி பேசி நம்ம வந்து சிவராத்திரியை நாளைக்கு கொண்டாடணுமே தவிர இறை உணர்வை நாம் உள்ளே செலுத்தி இது 
எப்பவும் எப்பவுமே வந்து அல்லவி தேவை அறம் பெருகும் அப்போ நல்லவை நாடி இனிய செய்யணும் அப்போ அல்லவை எல்லாம் தேஞ்சு போச்சுனாலும் நல்லவை நம்ம குறோம் இந்த நேரத்துக்குள்ளே நம்ம வந்து நமக்கு பிடித்து பயக்கக்கூடிய வேறு சி சிந்தனைகள் எண்ணங்களை வராமல் தவிர்த்து கொண்டு நாம் வாழலாம் அப்படிங்கிறதுனால பால் நலம் தவறந்த தீம் சொல் பச்சிலம் தில்லைகான வானவர் இறைஞ்ச மன்றில் வயங்கி நடத்தினானே நடத்தி உலகையெல்லாம் நாக நீ நிறைந்த தன்மை திடத்துடன் அறிந்து ஆனந்த தொல்லமுது அறிந்திராதே உடைத்திரள் அணைய காம வேட்கையில் அழிந்து மாயை ஜடத்தினை மெய்யென்றெண்ணி தளரவோ தனியனேனு இப்போ நான் வந்து தனியாக இருக்கிறேன் தனியாக இருக்கிறேன் அப்படின்னா ஐசோலேட்டட் அதாவது நான் வந்து பிரிஞ்சு ஒரு ரூம்ல போய் பூட்டிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு பேர் இல்லை தனியாக இருக்கிறேன் என்னை விட்டு ஆதி பௌதீகம் ஆதி ஆத்மீகம் ஆதி தெய்வீகம் இல்லாமல் நான் தனியாக வந்துட்டேன் இவைகள் என்னை பற்றாமல் இவைகளுக்கும் இவர்களுக்கு கூட உற்ற உறவானவர்களும் என்னை பற்றாமல் நான் தனியாக இருக்கிறேன் ஆனால் அப்படி தனியாக இருந்தால் இறை அனுபவத்தை நான் பெற்றுக்கணும் அது பெறாமல் நான் தனிமையில் இருந்து என்ன பண்ணேன் அப்படி இருக்கக்கூடாது அதனால் கடத்தி இவ்வுலகையெல்லாம் நாத நீ நிறைந்த தன்மை திடத்துடன் அழி அருள் அனுபவத்தை பெற்று நான் தனிமையாக இருக்கணுமே தவிர நான் ரூமுக்குள்ளே பூட்டி வச்சுக்கிட்டு என்னை எனக்கு இதெல்லாம் வராமல் நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது பெரிய காரியம் இல்லை இவ்வுலகை நடத்தி எல்லாம் நாத நீ நிறைந்த தன்மை நடத்திங்கிறத இப்படி போட்டு இவ்வுலகை நடத்தி எல்லாம் நா நாத நீ நிறைந்த தன்மை திடத்துடன் அறிந்து ஆனந்த தெல்லமுது அறிந்துடாங்க அருள் அனுபவம் பெற்றால் தான் நான் தனிமையாக இருக்கிறதுக்கு அர்த்தம் அருள் அனுபவம் வராமல் நான் தனிமையில் இருந்து என்ன பண்ண போகிறோம் ஆனந்த தொல்லமுது அறிந்துடாதே விடத்திரள் அணைய காம வேட்கையில் அழிந்தி மாய ஜடத்தினை மெய்யென்றெண்ணி தளரவோ தனியனேனு இது தனியாக இருந்தானா காம மாதி பற்றுக்கள் என்னை வந்து பற்றிக்கும் அப்போ நான் அதுக்குள்ளே போய் முழுகிறக்கூடாதப்பா அதுக்கு முன்னால் இந்த குற்றங்கள் நீங்கிய கையோடு ஆனந்த தெல்லமுது நீ எனக்கு அறுத்து வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறார் தனி வளர் பொருளே மாறா தன்னரும் கருணை பூத்த இனிய நற்பகமே இனிய கற்பகமே முக்க நெந்தையே நினக்கு அன்பு இன்றி நனி பெறும் குடிலம் காட்டும் நயனவேல் கரிய கூந்தல் வனிதையர் மயக்கில் ஆழ்ந்து வருந்தவோ ஒம்பனேனே மீண்டும் மாய மயக்கு பெண் மயக்குங்கிறது எப்பேற்பட்ட ஆட்களையும் கீழே தாழ்த்தி விடும் அப்படிங்கிறதுனால விஸ்வாமித்திரர் கம கதையை வந்து அது கதையாகவே கூட இருந்தாலும் இல்லது உண்மை சம்பவமாகவே இருந்தாலும் ஒரு மனிதன் தவ வாழ்க்கைக்கு போனால் அந்த தவ வாழ்க்கையிலும் இத்தனை இடையூறுகள் உண்டு அதையும் கடந்து சரணாகதி பண்ணிட்டேனா அன்பர் பணி செய்ய போயிட்டேனா உனக்கு இது மிக எளிது அப்படிங்கிறத நமக்கு காட்டுவதுதான் இத்தனை தவம் நான் தவத்தால் அடைவேன் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறவங்களுக்கு அது கிடைக்காது அப்போ நான் தவமும் கடந்து நான் உன்னை அடைவேன் அப்படின்னா அது கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அவர் சொல்கிறார் தனி வளர் பொருளே மாறாத தன்னரும் கருணை பூத்த இனிய கற்பகமே நீ தான் வந்து கருணை க கருணை காரணமாக நமக்கு கிடைக்கணுமே தவிர நம்மளுடைய தவம் காரணமாக நிச்சயம் இது நமக்கு கிடையாது அப்போ நம்ம சரணாகதி பண்ணோம்னா இறைவன் நமக்கு கருணை பண்ணுவான் தனி வளர் பொருளை அது வளர்கின்ற பொருள் நம்மளுடைய உடல் அனுபவமாக உயிர் அனுபவமாக இறை அனுபவமாக அருள் அனுபவமாக நாலு நிலையில் நம்மளுடைய உடலுக்குள்ளே நின்று வ வளருது மீண்டு சொல்கிறேன் நம்மளுடைய உயிர் அனுபவமாக உணர்வு அப்படிங்கக்கூடிய அனுபவமாக இறை அனுபவமாக அருள் அனுபவமாக வளர்கின்றதை தனி வளர் பொருளே நீ எனக்கு இந்த வளர்ச்சியை தந்து மாறா தன்னரும் கருணை பூத்த இனிய கற்பகம் கற்பகத்துக்கு அடியிலேருந்து கேட்டதெல்லாம் கிடைக்கும் ஆனால் நீனும் ஒன்று உனக்கு அடியிலேருந்து நான் தவம் பண்ணும்போது கேட்டதெல்லாம் கிடைக்கக்கூடியது நில நினக்கு அன்பு இன்றி நனி பெறும் குடிலம் காட்டும் நயனவேல் கரிய கூந்தல் வனிதையர் மயக்கில் நீ இவ்வளவு கருணை பண்ணின பிறகும் என்னுடைய மனம் ஒவ்வொரு நேரம் சிதைவுற்று மாதர் மயக்கில் போய் விழுந்துருக்குப்பா இதிலேருந்து என்னை விடுதலை பண்ணி விடு வருந்தவோ வம்பனேனே இந்த இந்த இடத்துல தான் எனக்கு வம்பனுங்கிற சொல்லி இடிக்குப்பா நீ இதுவரைக்கும் நீ எனக்கு நிறைய செஞ்ச ஆனால் உயரிய நிலைக்கு போகும்போது மாதர் மயக்கு வந்து என்னை கொஞ்சம் நேரம் அலக்கழிச்சிருது அந்த நினைப்பில் கூட அது வரக்கூடாது அப்படின்னு நான் விரும்புகிறேன் அதுக்கு நீ எனக்கு கருணை பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறாரு திருவருள் கூட்டி வைக்க சிவன் செயல் அப்படிங்கக்கூடியது நமக்கு நாளைக்கு சிவராத்திரினா சிவன் செயலில் ஒரு பத்து பாடல் படிச்சுட்டு நம்ம சிவராத்திரி பூஜை பண்ணலாம் பா நாளைக்கு பத்து பாட்டு திருவருள் கூட்டி வைக்க நாளை நாளை மறுநாளிலேருந்து திருக்குறள் சொல்லுவோம் இன்றைக்கி வந்து நீண்ட நேரம் எடுத்துக்கிட்டோன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் நாளைக்கு நாளை மறுநாள் நாளைக்கு சிவன் செயல் முடிச்சுட்டு நாளன்னைக்கு நம்ம வந்து திருக்குறளும் தாய்மானவரும் பார்க்கலாம்